，你这房子一共几层啊？呃，一共四层。一共四层的、啊。对，这地上两层，地下两层。基本上一个夏天就没买菜啊，各种菜。关注北头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省沈阳市铁西区招商西城，在这个小区里边呢有一个房子想要处理，是吧？对对对，现在给你握个手，这是纯鹤岗老乡，纯、啊、鹤岗老乡。对我家是鹤岗的，土生土长的鹤岗人啊。这是地铁啊？对，咱们这儿有地铁，这是地铁一号线，咱沈阳最早建的地铁一号线的四号接站。不是，你这个是挺方便的哈，门口直接就是地铁。对，这<笑>啥学校啊？对面叫奉天高级中学。呃，尤其是私立学校都在咱们这边、啊，什么这个育人学校啊，包括广泉中学呀、啊，都在这边啊。啊，然后咱回来开车从地下这么过去，省着走了。那二一年建好，我是二零年买的，还行。嗯，院里头就有幼儿园。哎，啊，搁这也直接也直接能回头上面了。啊，啊，完、啊啊、咱搁这直接上去了呗。啊，对，嗯，现在是负二。哎，你还是搁这车库回家方便呢。这是负二，然后我坐的是一个影音室，影音室这个音响还没呢。这个储物空间的话，里边就得有个缝，得像缝盖，这个东西是故意的。走吧，上去吧。你这房子挂五八同城安居客了吗？挂了，都挂了。这是这是负一，这是负一。呃，负一功能区多一点。嗯。你这房子一共几层啊？呃，一共四层，一共四层啊。对，这地上两层，地下两层。嗯，然后这个负一这个位置啊，是这个孩子舞蹈区，这边是属于整个办公区，沙发布局做都新的，全是这个方的方的沙发。不是，那你这你你你搁鹤鹤岗出来自己打拼的吗？啊，我爸妈都是工人家庭，挺挺厉害呀。没啥意思。啊，真挺厉害！嗯、这小孩儿一个学学舞蹈啥的，搁这练，搁这搁这练。完、嗯、了，这里边还有缝，就是咱自己能烧一热。呃，这这有一个洗手间。嗯，每一层我都说做洗手间，有五个洗手间。房本是一百三十二平，负一跟负二都没在房本，不在房本内。嗯，那你这个挺合适啊。这个啊，那、啊、这就是一层了。啊、这是一楼，就是坐，请坐。这个。今天有点阴天，要不是阴天的话，阳光特别好，直接就。这帘儿电控的不？不是，我没做电控，咱这是慢。一楼你们这不带小院的吗？啊、对，带个小院子。哎，基本上一个夏天就没买菜啊，各种菜。入户门搁这儿呗。哎，入户门，哎，入户门在这儿。这个是呃一梯两户的入户门。这有个洗手间。这边是厨房。卧室搁一楼五平米。卧室搁上面呗，这都带窗户，然后做了一个干湿分离，这块是用餐区，挺好，真挺好。你这是你自己设计的吗？还招装修公司设计？装修公司给我设计点，然后我自己也设计点。啊，一、嗯、进来这是几个房间？呃，三个，楼下要做的话，配置做四个。啊，房间这屋有两个小床，这个是孩子房间，孩子房间，哎呀，也是一个小床，俩孩子呢？啊，俩孩子啊。真挺好，一家一小啊。呃，两个小女孩，两个小女孩啊。嗯、今天就是阴天，阳光好。这个被窝，客人来了，得给这个房间。啊。这个是二楼这个房间。啊，这个还带一个那啥的，可以那个有个浴缸，有个还还能洗澡，还能泡个澡啥的。我这我。主卧、啊、呀，洗手间没有窗，反正是啊。啊，对，嗯。房间也挺好，收拾前用心了，<笑>没少花钱呢。这是衣柜这块设计的是啊，对，是衣柜。鹤岗人呐，鹤岗人整挺厉害啊，鹤岗人呐。来的时候身上就两千块钱，连过冬棉衣都没有。这是我买的第第几个、第八个房子，但是我我愿意买房子，你买房有意思。嗯嗯，这个沙发吧都能支起来的，就是那个能躺的，你看电视。啊，你看，不是挺会享受生活啊，<笑>是不是？啊，我愿意看这个二战的电影啊，晚上晚上躺。啊，不是，这都是一个配置的呗，这沙发。啊，都一样的，呃，实际面积呗，啊，面积有将近三百平，和三百平，也是从咱鹤岗上走，生活了十八年在鹤岗。啊啊，我我们家在那个天水湖公园那块啊，搁搁那儿啊，那会挺值得享受生活啊。哎呀，人生就这几十年。对自己好一点，<笑>是,是,是,是，对对，这句话挺对。
，因为你就是努力工作呀、啊，这么辛苦，为了啥？不就是为了让我们爱的人、爱我们的人都过得舒服一点？李哥能问一句，你是干啥工作的、啊？<笑>嗯，这这个能掐了不播不播、啊，对，嗯，我干教养的。啊，嗯，这样好像前两年疫情的时候，我们现在不用说了，不用说做学校的，知道了。嗯，但是疫情整的不太好。我买的时候是一万五千多，一万六千多那样吧，反正两百二，两百二一百三十二平，花三百车车库还有十万啊，两百三当时在我们这个小区就算一个比较正常，比较一万七千多一平的吗？啊，就一万七了，啊，把车库算进去了呗，车库算那就一万六千多的，一平，装修的一百万打底吧。我以为鬼哥以为你是全款呢，我贷款了三年利息还得有二十多万，两百八，找于这个数不考虑了。嗯，这个也是网红小区，现在买不就是照你们那时候买就便宜很多吗？是，确实是。后来开发商降价完处理。在沈阳这算网红小区，鬼哥也心里有数这个事儿。你那什么吧，你再说一个，两百七。行不哥，在评论区留下你们的评论。咱们这一期沈阳铁西区探访就到这了，下期再见。